Welcome back to Jewelry 2.0. So, we will see the video the plus one accountants in the financial statement. We will see the video in the description box. We will the second part. The second part is the former question. The former question 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 is the Discuss the above. Sell a question, so Martha Namal editor of Namka calculations under Upper Namka video like a caraca. Idi chapter or bar of eight is a la carna number in a particle lighted in them. Okay, then we two marks, three marks, four marks in the questions in number of decade under first on a deferred revenue expenditure. Very, very important on a Ningala or Kilu Skippy and Badla, then the mark in a mark in Chodika and the deferred revenue expenditure. We have to do the revenue expenditure. We have to do two marks. We have to do the example of three symbols. We have to do the deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure is an expenditure of the revenue nature in the current year. The benefit of which accrues gradually or lasts for more than one accounting year. This is the current year. We have to expenses in the current year. We have to get the benefits gradually last for more than one accounting year. We accounting year. We have to accounting year. We have to get the benefits. We have example advertisement. Usually, high amount of cost of shifting business to a more convenient location. That is, examples. Advertisement the Varembo Namakan Alur amount where are in the Pasha Adamaka Ipetra election go to the Alain a benefit to Kore, Kolangal Kaindor, Pudikon to Pudikon Dikim. A for example, Namkuda Kodikin example of Aleda. Suppose if a concern spends five lakh for advertisement and it is expected that benefit to of its last for five years, the amount to be treated as current year's expenditure is only one fifth of rupees, rupees lakh, five lakh. That's why we have to do this advertisement. We have to do this in the next year. We have to do this in the next year. We have to do the amount of the expenditure. Okay, rupees 1 lakh, the balance 4 lakh would be treated as an asset. We have to do this in the next year. We have to do this in the next year. We have to do this in the next year. Okay, we have to do this in the next year. The second question is, what are the financial statements? That's easy to ask you to ask an exam. What is the financial statement? What is the financial statement? We have trading and P&L account and balance sheet. What do we do? We have a trading account and P&L account. We have a trading account. We have a gross profit or gross loss. P&L account, net profit or net loss, balance sheet, financial position. We have a lot of sentences. Next, calculate the cost of goods sold. We have 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 the cost of goods sold. Cost of goods sold ada, nampaknya kan dua beri kaya nala form, nampal ada ada di bawahnya. Nampak, apabila saya berada dengan kita cerita anjir saya. Apa cost of goods sold? Nampak small item, cuci kita ni ada. Cost of goods sold equal to opening stock plus net purchases. Net purchases ni apa yang berada? Nampak purchases minus sales return. Purchases return. Nampak net purchases plus direct expenses. Minus closing stock. This is the cost of goods sold. We can apply this formula. Okay, so we have to apply this formula. Opening stock is 10,000. Then we have 10,000. Plus net purchases is 5,000. 5,000 direct expenses is 2,000. Plus 2,000 direct expenses. This is the third one. Less closing stock is closing stock. We have 10,500. इधर लाल नगल का एक लोट ला अप्लाई चीज़ दोड़ता मात्रा मारी पद्ने पद्ने अंजी पद्ने एरा आयरम माइनस पत्ते अन्योरा अपन नमक आ रहा है तो अन्योरा ओलम बेरी नमक का कॉस्ट ऑफ़ गुड सोल्डा टू मार्क में जो अच्छी लगी ना कॉस्ट ना आना इक्वेशन आना आदत मार्क का पे इक्वेशन और एक मार्क का कैलकुलेटी डाले 
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ ബിറ്റ് എ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏണി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എബിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാത്ത പോലെ ആൾ ഇരിക്കേണ്ട എബിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എബിറ്റിന്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏണിങ് ബിഫോർ ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് എബിറ്റ് എന്ന് പഠിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എബിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എബിറ്റ് എന്ന് ഹെഡിംഗ് കൊടുത്ത് എബിറ്റിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആദ്യം എഴുതി വെക്കാം ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നും ചോദിക്കാം അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എബിറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ എബിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഓൺ ത്രൂ ദ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലൈനും പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസും പഠിച്ചാൽ മതി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ത്രൂ ദ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അതായത് നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസിലൂടെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾ എഴുതണം ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും വാട്ട് ഈ മീൻ ബൈ എബിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം എബിറ്റിന്റെ ഫുൾ ഫോം എഴുതാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഓക്കെ ടു മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് നമുക്ക് ഇത് ഫോർ മാർക്കിനും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താന്ന് കുറച്ച് എഴുതാം അതായത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ് മാനുഫാക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആ മാനുഫാക്ചറിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്താലും മതി നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താണെന്ന് എഴുതാം എന്റെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസസ് എന്താ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ ഇൻക്വേർഡ് ആഫ്റ്റർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഗുഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് അതായത് ഏതൊക്കെയാ സാലറീസ് അത് റെന്റ് റേറ്റ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഗുഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ സാലറി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എക്സ്പെൻസസ് അതായത് പർച്ചേസസ് സെയിൽസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണല്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാരേജ് ഫ്രീറ്റ് കൂലി അതൊക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതാം എക്സ്പെൻസസുകൾ എഴുതാം രണ്ടിനും ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അത്രയും മതി ഡിഫറൻസ് ഇനിയാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് രണ്ടായിട്ട് എഴുതാ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ഓപ്പറേഷനും അത് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റിന് ഇൻസ്റ്റാലേഷനും ഒക്കെ ഏതാ വരിക ക്യാപിറ്റലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കാനായിട്ട് ഏത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലും വലിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറവ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം വർഷങ്ങളോളം യൂസ് 
നമ്മള് പിയാൻഡിൽ എഴുന്നായിട്ടാണ് പിയാൻഡലിലെ എക്സ്പെൻസസ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ നിൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം ഞാൻ എഴുതിയ പോലെ അല്ല വ്യക്തമായ ലൈൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം അടുത്തത് പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഈസ് ഓൾസോ എ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്വയർഡ് വിത്ത് ബാഡപ്റ്റ് ഓക്കെ ബാഡപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പെൻസസ് ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ടിലെ നമ്മൾ ബാഡപ്റ്റിനോട് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അങ്ങനെ എഴുതി ഇനി ഫ്രേറ്റ് ഫ്രേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാ ഫ്രേറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ടത് എന്താണ് നോട്ട് അപ്പിയർ ഇൻ പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ടിൽ അത് അപ്പിയർ ആവാത്തത് അത് ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതാ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലാണ് എഴുതുക അത് അങ്ങനെ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതാറില്ല പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ടിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാറില്ല നമ്മളത് എവിടെ എഴുതാ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എഴുതി എഴുതുക ബിക്കോസ് അത് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് വേണം ഓരോന്ന് എഴുതുക ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതം നാല് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ടും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റം എന്തുകൊണ്ട് പി ആൻഡിൽ എഴുതുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ട്രേഡിംഗിൽ എഴുതുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതുന്നു എന്നൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ ഫർണിച്ചർ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതാ ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് അസെറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അപ്പിയർ ഇൻ പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് അപ്പിയർ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓൺ ദ അസെറ്റ് സൈഡ് അങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പൊ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കിട്ടണം ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് അടക്കാം അടുത്ത ദിവസത്തിനാണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് മാർഷലിംഗ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് അറിയണം അവിടെ മാർഷലിംഗ് ഇപ്പൊ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ എന്താ പത്ര വലിയ വ്യത്യാസം ടു മാർക്കിനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല നല്ലൊരു വൺ വേർഡ് നല്ലൊരു തിയറി ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്നും എന്താണ് മാർഷലിംഗ് എന്നും നോക്കാം ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് മാർഷലിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് എഴുതാം ദ ടേം ഗ്രൂപ്പിംഗ് മീൻസ് പുട്ടിംഗ് ടുഗദർ ഐറ്റംസ് ഓഫ് സിമിലർ നേച്ചർ ആൻഡ് എ കോമൺ ഹെഡിംഗ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ കോമൺ ഹെഡിംഗിൽ സിമിലർ നേച്ചർ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാക്കി വെക്കാം അതായത് അസെറ്റ് അസെറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു കൂട്ടായിട്ടാണല്ലോ എഴുതുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അതിൽ കറന്റ് അസെറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതും ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അതുപോലെ ലൈബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഓർഡറിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ഒരേ നേച്ചർ ഉള്ളത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കി അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മാർഷലിംഗ് എന്താണ് മാർഷൽ എന്ന് പറയാല് നമ്മൾ അസെറ്റും ലൈബ്രറ്റീസ് ഒക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് ആ ഓർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ മാർഷലിംഗ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക എന്ന് പറയാം രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനാണ് മാർഷൽ എന്ന് പറയാ മാർഷൽ ഡിനോസ് ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദ അസെറ്റ് ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റീസ് ആർ ഡിൻ ഓർഡർ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെ അസെറ്റും ലൈബിലിറ്റീസും ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നു ഏതാണ് ആ ഓർഡറുകൾ ഒന്ന് ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി രണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് പെർമനൻസ് പെർമനൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോറി ലിക്വിഡേറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാഷിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും അതായത് ക്യാഷ് ബാങ്ക് അതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ക്യാഷിലേക്ക് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിക്വിഡിറ്റി മീൻസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു റൈസ് ക്യാഷ് അണ്ടർ ദിസ് അപ്രോച്ച് അസെറ്റ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദർ ലിക്വിഡിറ്റി ക്യാഷ് മീൻസ് ദ മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ടേംസ് ഇറ്റ് ഷോൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം വേർ ആസ് ദ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് വിൽ ആണ് ഗുഡ് വില് ക്യാഷിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതും ദ മോസ്റ്റ് ആർജ്
നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് എൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടു ബി പോസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന്റെ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നാല് മാർക്കിന് വരെ ചോദിച്ച ചോദിക്കാവുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് പോവുക ഒരു വിധ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജോളം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും തിയറി ഭാഗങ്ങളും ഫോർ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ പാർട്ട് ത്രീയിലാണ് നമ്മൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്തിടുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിലൂടെയായാൽ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു അത് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഇടുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണ്ട വീഡിയോസ് എല്ലാം നമ്മുടെ കമന്റിലൂടെ അറിയിച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിടുന്ന ഇടാവുന്നതാണ് ഓക്ക